मराठ्यांच्या आरमाराची राजधानी मराठ्यांच्या इतिहासातलं एक महत्वाचं व्यापारी बंदर सळसळत्या सागर लाटांशी स्पर्धा करणारी तटबंदी नुसत्या दर्शनानेच शत्रूला धडकी भरवणारे सत्तावीस बुरुज शिवछत्रपतींच्या कल्पनेतून साकारलेली गोमुखी द्वार रचना विजयदुर्ग याची काही गुप्त रहस्य आजही साथ घालत आहेत मावळतीचे रंग निसर्गाची लयलूट सात सागराची सफर विजयदुर्गाची देशावरून कोकणात उतरणाऱ्या अनेक मध्ययुगीन घाटवाटांपैकीच ही एक महत्वाची वाट आंबा घाट हिरवाईने नटलेल्या या प्राचीन मार्गाच्या कणाकणात इतिहास आणि भूगोलाच्या संगमाचा रोमांच दाटलाय नागमोडी वळण घेत साखरपा ओलांडलं तसं मनाला सागराचे गाज ऐकू येऊ लागले आणि काही वेळातच सागर तीरावर तपाला बसलेल्या या योग्याच दर्शन झालं किल्ले विजयदुर्गाच स्वराज्याच बाळस आकार घेऊ लागलं आणि शिवरायांना राजकारणाचे धडे मिळू लागले तशी त्यांनी आपली नजर समुद्राकडे वळवली शिवप्रभूंच्या आरमारी महत्वाकांक्षांना दर्याप्रमाणेच उदाहरण आलं ते विजयदुर्गाच्या असं म्हणतात सागर किनारपट्टीवर हुकुमत आणि व्यापारी महत्वाकांक्षा बाळगायच्या असतील तर आपलं स्वतःच आरमार हवं हे त्यांनी हेरलं आणि आपल्या स्वराज्याचं पहिलं व्यापारी बंदर त्यांनी विजयदुर्गावर साकारलं विजयदुर्गावर पोहोचलो तेव्हा गाव नुकतंच जागा झालं होत शे सव्वाशे उंबऱ्यांचं टुमदार गाव घेरिये ज्यावरून गडाला घेरिया हे नाव मिळालं सागर लाटांवरून आलेली मंद वाऱ्याची थंडगार झुळू गडावर प्रसन्न स्वागत करती झाली विजयदुर्ग उर्फ घेरिया किल्ल्यावर आपण आलो आहोत आणि गड फेरीची सुरुवात या मारुती मंदिरापासून होते शिवकाळामध्ये शक्तीच्या उपासनेची बीजे रोवली गेली आणि शक्तीचे दैवत असणाऱ्या महारुद्र मारुतीरायांची मंदिर गडोगडी बांधण्यात आली समर्थांच्या काळातल्या मूर्तींमध्ये दोन प्रकार मुख्यत्वे आढळतात दास मारुती आणि प्रताप मारुती वज्रपुच्छ उभारलेली ही मूर्ती आहे प्रताप मारुतीची हनुमंताचं दर्शन घेऊन आपण गड फेरीला सुरुवात करूया शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या दुर्गांचं वैशिष्ट्य म्हणजे गडाचे दरवाजे विजयदुर्गात प्रवेश करणारा हा पहिला जिभीचा दरवाजा आज गडावर जिभीचा दरवाजा आणि पूर्व दरवाजा सुस्थितीत पाहायला मिळतात थेटपणे गडात प्रवेश मिळू नये म्हणून वाटेला वळसा देऊन गोमुखी रचनेचे दरवाजे बांधलेले पाहायला मिळतात किल्ल्यात प्रवेश करणाऱ्या ह्या मार्गावर ज्या तटाच्या भिंती उभ्या आहेत त्यावर विजयदुर्गाने केलेल्या आरमारी लढ्याचे व्रण आजही आहे असंख्य तोफगोळ्यांचे मारे विजयदुर्गावर समुद्रातील गलबतांवरून झाले असावेत ज्याच्या खुणा भिंतींवर स्पष्ट पाहायला मिळतात किल्ल्यामधून शत्रूवर वार करण्याकरता तटांमध्ये जंग्या आणि फंज्या केलेल्या दिसतात जंग्या ज्यातून बंदूक आणि बाणांचे मार करता येत असत फांज्या हा जंग्यांचाच मोठा प्रकार इथे तोफा लावण्या इतकं मोठं तोंड तटात काढलंय आणि विशेष म्हणजे या फांजी जवळ केलेला हा उतार तोफेला बत्ती दिल्यानंतर बार होताना तोफेला हिसका बसणार व तोफ मागे येणार म्हणून फांजीला उतार करून तोफ पुन्हा पूर्व ठिकाणी यावी अशी याची योजना गडाची ही वाट आणि गडाच्या पूर्वेला असणारा दरवाजा आजही सुस्थितीत पाहायला मिळतो गडाच्या मुख्य दरवाजाला असलेलं हे लाकडी दार आजही श्वास रोखून उभं आहे जमिनीवर असलेल्या किल्ल्यांवर हत्ती आणून त्यांच्या धडकीने दरवाजे फोडले जाण्याची भीती जास्त असायची त्यामुळे हत्तीला वावरायला जागा मिळणार नाही याची काळजी घेऊन निमुळत्या वाटेवर दरवाजे बांधले जात असत लाकडी दरवाजावरच्या काही भागात जे खिळे आपल्याला दिसत आहेत ना त्यांना किलक असं म्हणतात कोणत्याही मार्गाने हत्ती दरवाजापाशी आलाच तर या खेळांमुळे त्याच्या डोक्याला इजा होऊन थेट हल्ला करता येत नसे गडात प्रवेश केल्यावर 
समोरच हे तोफगोळे रचून ठेवलेले आपल्याला दिसतात याच्यामध्ये दोन प्रकार आहेत एक भरीव आणि दुसरा कुलपी इथे बहुतांश कुलपी गोळ्या आपल्याला बघायला मिळतात ह्या कुलपी गोळ्यांमध्ये आत दारू किंवा शिशाच्या बारीक गोळ्या ठासण्याकरता पोकळी तयार केलेली असायची शत्रू सैन्यावर जर मारा करायचा असेल तर ह्या गोळ्यात शिशाच्या बारीक बारीक गोळ्या भरून त्या मारल्या जात आणि गोळा फुटताच असंख्य पेटत्या गोळ्यांचा मारा शत्रू सैन्यावर व्हायचा हा तसाच एक कुलपी गोळा गडावरील हे तोफगोळे आणि बत्तीच्या दारूचा साठा जिथे केला जात असे ती वास्तू म्हणजे दारू कोठा गडावरच्या महत्वाच्या वास्तूंपैकी ही एक या बांधकामाला दगडाचं छप्पर आहे हे विशेष पाहण्यासारखं तटांपासून बरीचशी आत असणारी ही जागा तरीही युद्धात कोणत्याही क्षणी तोफगोळा पडण्याची शक्यता म्हणून हे दगडी छप्पराचं प्रयोजन असावं पाऊस पाणी आत शिरू नये म्हणून ही जागा बंदिस्त केलेली आहे इमारतीला प्रकाशाची खिडकी देखील केवळ एकच खूब लढा कि बारा तोफा बुर्जा कड़े जा रही हि भुयारी वट बुर्जा इतकी महत्व की चिरेबंदी भक्कम बधका फरसबंदी वट तटबंदी पोटा जाते गड़ाच अस्तित्व ज्यादा बुर्जा वलंबन होता बुर्जा का प्राण हा भुयारी मार्ग साठन है प्रकाशा दिशे जता जता का पायर चढ़त अपला प्रवेश थे खूब लड़ा बुर्जा वो समुद्रा गलबदान मारा दरवाजावर करता येऊ नये म्हणून या खुबलढा बुरुजाचं प्रयोजन बुरुज भक्कम चौसोपी बांधणीच आहे दर्यावर सर्व दिशांना मारा करण्याकरता जंग्या आणि फांज्या बनवलेल्या दिसतात खुबलढा बुरुज हा गडाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा बुरुज आहे याचं कारण म्हणजे तो गडाच्या दरवाज्याचं संरक्षण करतो आणि म्हणून तो भक्कम बांधून काढलाय आणि त्याला एक उपबुरुज सुद्धा दिलेला आहे बुरुजाच्या अग्रभागी उभं राहून टेहेळणी करण्यासाठी एक चौथराही केलेला दिसतो गोलाकार बांधणीच्या बुरुजाला बारा तोफा असंही प्रचलित ना होत याचं संरक्षण करण्याकरता दुसऱ्या तटबंदीतून खमची आणि पाणबुरुज बांधले गेले असावेत इथे हे अशा बांधणीचं प्रयोजन म्हणजे समुद्रातल्या गलबतांवरून डागलेल्या तोफेचे गोळे दरवाज्यावरून थेट पोहोचू शकत नाहीत गडाच्या माथ्यावर भरपूर बांधकाम आहेत दगडी चिरेबंदी बांधणीची वास्तू आज राजदरबार म्हणून ओळखली जाते कान्होजींची सत्ता विजयदुर्गावर एकंदरच अतिशय प्रबळ होती कान्होजींचा सर्वोच्च पराक्रम म्हणजे सतराशे सोळा सालच्या दरम्यान इंग्रज अधिकारी चार्ल्स बूनची दिलेली टक्कर गडाच्या माथ्यावर फिरताना ह्या ज्या इमारती दिसत आहेत ना त्या एकेकाळी गडाचं वैभव होत्या आणि इथे दुर्गप्रेमींनो इथे प्रवेश करताना तर मान लावूनच प्रवेश करायला हवं कारण हा आहे मराठा आरमाराचे सरखेल कान्होजी राजा आंग्रेंचा राजदरबार किती महत्वाच्या घडामोडी इथे घडल्या असतील इंग्रज वकील रुमालाने हात बांधून इथे उभे राहिले होते मुंबईच्या उरात जबरदस्त धडकी भरवून वसुली केलेली खंडणी इथल्याच राजकोशात जमा झाली होती सतराशे साली असलाबी नावाचा इंग्रज अधिकारी आम्ही आंग्र्यांच्या वाटेला येणार नाही असा नामुष्कीचा तह करून गेला खरा पण इंग्रजांना मानहानी सहन होईना त्यांनी बूनला मुंबईचा गव्हर्नर बनवून बंदोबस्तासाठी पाठवलं त्याने सतराशे सोळा ते सतराशे अठरा पर्यंत विजयदुर्गावर सतत हल्ले केले कान्होजींनी सर्व हल्ले परतून तर लावलेच शिवाय सतराशे अठरा साली मुंबईवर हल्ला चढवून बंदराची नाकेबंदी करून टाकली नऊ ब्रिटिश पाऊंड खंडणी घेऊन कान्होजी परतले आणि इंग्रजांचं नाक पुन्हा कापलं गेलं इंग्रजांनी गर्भगळीत होऊन कान्होजींना लँड शार्क अशी उपमा दिली होती घोड्यांच्या पागीजवळच एक गुप्त दरवाजा आहे किंवा भुयारी मार्ग आहे विशेष म्हणजे या भुयाराच्या तोंडावरच धान्य किंवा रसद ठेवण्याचे कोठार आहे युद्धकाळामध्ये कदाचित ह्या मार्गावरून गुप्तपणे रसद साठा गडावर पोहोचता केला जात असावा हा मार्ग थेट समुद्रावर निघतो गलबतातून लहान होड्यांवर रसद पाठवून इथे उतरवली जात असावी सतराशे वीस मध्ये कॅप्टन ब्राऊनने विजयदुर्गावर एकच हल्ला चढवला होता मराठ्यांच्या सरपटणाऱ्या होड्यांनी त्याला असं काही घेरलं की त्याला त्याची फ्राम बोट हलवणंही मुश्किल झालं होतं 
एका छोट्या नावेत बसून तो रात्री पळून गेला आणि मराठ्यांना आयाती युद्धनौका मिळू नये म्हणून त्याने त्याची फ्राम बोट पेटवून दिली गडाच्या पश्चिम टोकाकडच इतिहास प्रसिद्ध असा हा शिंदे बुरुज सतराशे वीस मध्ये इंग्रजांनी या बुरुजावर जोरदार हल्ला चढवला इंग्रजांचा एक जहाज तोफांचा मारा करत जवळ येऊ लागला बुरुजापासून काही अंतरावर येताच ते जहाज अचानक खालून फुटलं आणि त्याच्यामध्ये पाणी भरू लागलं नेमकं काय झालं कुणालाच कळे ना आणि इंग्रज त्यांचा आरमार घेऊन पुन्हा निघून गेले इंग्रजांच्या रिपोर्टमध्ये ते जहाज फुटलं आणि पाणी आत शिरू लागल्यामुळे मोहीम मागे फिरली एवढाच उल्लेख मिळतो त्याचं नेमकं रहस्य काय आहे हे आपल्याला एकोणीसशे पंच्याण्णव साली कळलं एकोणीसशे पंच्याण्णव साली मरीन आर्किओलॉजी आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन ओशनोग्राफी या संस्थांनी विजयदुर्गाजवळील पाण्यामध्ये आपली पाणबुडी पाठवून समुद्रातल्या पुरातत्वाचा आढावा घेतला या मोहिमेदरम्यान एक आश्चर्यकारक गुड रहस्य समोर आलं किल्ल्याच्या शिंदे बुरुजाच्या समोर समुद्रात पाणबुडीने पाहिलं असता पाणबुडीतल्या लोकांना काही दगड रचून तयार झालेली किंवा केलेली एक भिंत दिसली एकशे बावीस मीटर लांब तीन मीटर उंच आणि सात मीटर जाड अशी एकंदर त्या भिंतीचं स्वरूप होत सतराशे वीस साली ते जहाज अचानक का फुटलं असावं याचं एक कारण आज समोर येत होत तज्ज्ञांच्या मते ही भिंत गुप्त पद्धतीने बांधून जहाजांना फार जवळ फिरकू न देण्याकरता बांधली असावी समुद्राच्या गर्भात गुप्त झालेली ही भिंत विजयदुर्गाच न उकललेलं रहस्य बनून राहिले इथलं हे गोड्या पाण्याचं टाक हे आणखी एक रहस्य आजही इथल्या पाण्याला तेवढीच रुचकर आणि अविट गोडी आहे इथे ही जी तुम्हाला तोफ दिसते ना ती तोफ सुद्धा या गडावरच बनवली गेली घडीव बांगडी पद्धतीच्या या तोफेला जाखणीची तोफ असं म्हटलं जात पूर्वी या जाखणीला एखादी मोहीम यशस्वी व्हावी म्हणून कौल लावला जात असे अठराशे अठ्याहत्तर साली झालेल्या खगरा सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्याकरता इंग्रज शास्त्रज्ञ लॉकियर विजयदुर्गावर राहिला होता सूर्याच्या प्रभावळीत त्याला हेलियम वायू असल्याचा शोध लागला या इंग्रज साहेबांनी याच ओट्यावर आपल्या दुर्बिणीचा संच उभारला म्हणून हा साहेबाचा ओटा या छोटे खानी मंदिरात कातळ कोरलेली भवानी मातेची सुंदर पुरातन मूर्ती आहे या देवळाला एक छोटस कौलारू छप्पर बसवलेला आहे गडफेरी पूर्ण करत असताना संध्याकाळ झाली तहान भूक हरवून आज विजयदुर्ग डोळसपणे पाहिला आजचा आपला मुक्काम किल्ल्यामध्येच आहे टेंट लावत असताना मनात अनेक विचार येऊन गेले चहूबाजूला मावळतीचे रंग उधळले होते शतकानुशतके उभ्या असलेल्या या वडाच्या पानांचाच तेवढा सळसळाट होता दूरवर समुद्राची गाज ऐकू येत होते आजूबाजूचं सार धावत विश्व शांत होत होत गडावरील चाफ्याचा मंद सुगंध एखाद्या वाऱ्याच्या झुळकीसोबत येत होता गुड शांत वातावरणात मन क्षणार्धात शतकांचा प्रवास करून मागे गेलं त्या काळचं ते चित्र या सायंकाळी डोळ्यासमोर आकार घेऊ लागला गुरुजाशी स्पर्धा करणाऱ्या या सागर लाटांनी सकाळी झोपेतून जागा केला पश्चिम तटावरून पूर्वेचा सूर्योदय पाहणं म्हणजे एक वेगळीच पर्वणी आहे बुरुजावरील फेरीची सुरुवात ढालकाठीच्या जागेवरून करूया बुरुजांची एकंदर रचना आणि त्यांचं बांधकाम अतिशय महत्वपूर्ण आहे ढालकाठीच्या म्हणजेच निशाणीच्या बुरुजाला छोटे खाणी इमारतीने बंदिस्त केलाय आज ध्वजस्तंभावर कुठलंच निशाण नाही पण एकेकाळी इथे मराठ्यांचा जरी पटका फडकत होता इथून गावचं विहंगम दृश्य दिसत सकाळच्या गार वाऱ्याने अंग शहारून आलं होत सुंदर बुरुजाच्या कमानी ओलांडून तटावरून यात्रा सुरू केली या तटावरूनच गडावर सुरक्षेकरता गस्त घातली जात असे आळीपाळीने रात्र जागवत लाल मशालींच्या उजेडात मावळे राखण करत असत 
या विशेष बुरुजांचं काहीसं हेच रहस्य आहे सागर तीरी असणाऱ्या या जलदुर्गांचे प्राण हे त्याच्या बुरुजांमध्ये आणि तोफांमध्ये असत विजयदुर्ग ही याला अपवाद नाही आहे इथे बांधकामात एक वेगळा आविष्कार पाहायला मिळतो इथे बुरुजांवर दुमजली इमारती बांधलेल्या आहेत राखण करण्याकरता शिपायांची मुक्कामाची सोय ही बुरुजांमध्येच केलेली असायची आणि इथे तर एक कुमक व्यवस्थित आराम करू शकते हे आहेत माडीचे बुरुज काही इमारती दुमजली तर काही तीमजली आहेत लाकडी छप्पर काळाच्या ओघात उडून गेलेलं असलं तरी भिंती झरोखे कमानी या आश्चर्यकारक वास्तूंचे ऐतिहासिक महत्व पटवतात अशा बुरुजातल्या मुक्कामाच्या जागा आपल्याला सिंधुदुर्ग विजयदुर्ग जंजिरा सुवर्णदुर्ग अशा अनेक गडांवर दिसतात कुठल्याही बुरुजावरून नजर टाकली तरी नागमोडी वळण घेत धावणारी तटबंदी आपलं लक्ष वेधून घेते तटात ठिकठिकाणी एका फळीतून दुसऱ्या फळीत जाण्याकरता दिंड्या आहेत पण मोजक्या दिंड्या वगळता इतर कदाचित पूर्वी चिडून ठेवल्या असाव्यात सोळाशे त्रेपन्न साली विजयनाम संवत्सरात घेरिया शिवाजी राजांनी जिंकून घेतला आणि नाव ठेवलं विजयदुर्ग सोळाशे बासष्टच्या दरम्यानचं डच लोकांचं पत्र उपलब्ध आहे ह्या डच लिहितात की शिवाजी राजे कोकणातून जकातीच्या रूपाने वसूल करणारं सर्व सामान जहाजावरील लूट विजयदुर्गात ठेवतात ह्या मोठ्या आंबारखान्याचं हेच प्रयोजन असावं शिंदे बुरुजाच्या मागच्या बाजूला हा भलाथोरला हौद आहे हौदात उतरण्याकरता पायऱ्या बनवलेल्या आहेत जमिनीत पाणी मुरू नये म्हणून तळ बांधताना शिस ओतलं गेलं होतं त्यातल्या पाणी साठवण्याच्या जोरावर इथल्या शिबंदीने महिनून महिने किल्ला लढवला होता गडाच्या माथ्यावरचं बांधकाम हे कान्होजी आंग्रेनी करून घेतलेलं आहे पुढे इंग्रजांनी जेव्हा गड जिंकला तेव्हा तो वापरात होता म्हणून गडाचं जास्त नुकसान झालेलं नाही या दरम्यानच महाराजांनी आपले सगळे गडकोट मजबूत करून घेतले त्यांच्या पत्रात विजयदुर्गाच्या मजबुतीसाठी दहा हजार होऊन खर्च केल्याचा उल्लेख सापडतो या किल्ल्याच्या मजबुतीत सगळ्यात महत्वाची गोष्ट शिवाजी राजांनी केली ती म्हणजे गडाचं मूळ स्वरूप आणखी वाढवून त्याला तिहेरी तटबंदी बांधली मूळ गडाचं स्वरूप हे फक्त पूर्वी बाले किल्ला आणि मध्य वास्तू दाखवली जाते तेवढंच होत गडाच्या दरवाजाचं काम बाहेरचा तट आणि बुरुजांची माळ असणारी ही तिहेरी तटबंदी हे सर्व शिवाजी महाराजांनी बांधलं असावं असा अंदाज आहे विजयदुर्गाच्या नागमोडी वळण घेत धावणारी तटबंदी आज वर्षानुवर्ष उभी आहे गेली किमान चारशे वर्ष सागराच्या लाटा बुरुजांशी स्पर्धा करू पाहत आहेत भरतीच्या वेळी बुरुजाच्या माथ्यापर्यंत उसळणाऱ्या या लाटा बुरुजावर आदळतात तरीही दर्याच्या दिशेने निधड्या छातीने हे बुरुज आज उभे आहेत त्यांच्या भक्कमतेचं आणि अभेद्यतेचं रहस्य इथेच तटाजवळ उपेक्षित पडू नये हा चुन्याचा घाणा मध्ययुगीन बांधकामात आणि विशेषत शिवकाळात बांधकाम करताना चुनखडीचा वापर केला जायचा सागरी दुर्ग बांधताना या चुनखडीमध्ये शिशाचा रस ओतला जात असे शिशाच्या रसामुळे बांधकाम इतकं भक्कम झालं की आजही तो युगानयुगे दिमाखात उभा आहे गडावर लाटांचा आणि तोफगोळ्यांचा मारा सतत होत असे शिशाच्या आणि चुनखडीच्या मिश्रणामुळे बुरुजाचे चिरे हे सर्व हल्ले थोपवून धरत आजही आपल्याला बुरुजाच्या पायथ्याशी दगड झिजलेला दिसतो पण हा मुलामा आजही भक्कम आहे हेच विजयदुर्गाचं रहस्य आहे त्याच्या अभयतेच गुपित आहे विजयदुर्गापासून जवळच ही मराठ्यांच्या आरमाराची महत्वपूर्ण गोदी आहे ज्याला आज ड्रायडॉक म्हणतो तसाच काहीसा हा प्रकार चारशे वर्षानंतर अगदी आजही काही गलबत इथे दुरुस्त होताना पाहून कौतुक वाटलं 
शिवाजी महाराजांची एक इतिहास प्रसिद्ध गोदी ही बेलापूरला होती इंग्रजांची माझगावला तशी मराठी आरमाराचे सरखेल कान्होजी राजा आंग्रे यांची गोदी इथे बांधली गेली होती विजयदुर्ग किल्ल्यापासून वाघोटन खाडीमध्ये दोन किलोमीटर असणारी ही रामेश्वर गावातली गोदी हा गोदीचा दरवाजा इथून जहाज आतमध्ये आणलं जायचं आणि ओहटीला पाणी निघून गेलं की लाकडी फळ्यांनी पाण्याचा रस्ता बंद केला जायचा आणि आतमध्ये दुरुस्तीची कामं चालायची या गोदीच्या भिंतींची रचना करताना भरती ओहटीच्या वेळांचा आणि या जागेच्या भूवैशिष्ट्यांचा किती बारकाईने अभ्यास केला गेला होता भरतीच्या पाण्यासोबत जहाज गोदीत शिरत असत डागडुजी आणि जखीरा चढवला डोलकाठ्या सजल्या की पुढच्या भरतीच्या लाटांवर स्वार होऊन आरमार पुन्हा सागरावर रवाना पूर्वीच्या काळी जहाज बांधणीसाठी लोखंडी नांगराचा वापर केला जायचा लोखंड महाग आणि खाऱ्या हवेत त्याची झीज जास्त व्हायची तर मराठ्यांनी पर्याय म्हणून दगडी नांगराचा वापर सुरू केला पंच्याण्णव साली झालेल्या उत्खननात असे अनेक नांगर विजयदुर्गाच्या बुरुजांच्या आसपास आणि गोदीजवळ सापडले होते असा हा विजयवंत घेरिया आणि वाघोटन खाडीतील ही गोदी म्हणजे आपल्या पूर्वजांच्या दूरदर्शीपणाचा आणि किल्ले निर्मितीतल्या नैपुण्याचा उत्कृष्ट नमुना आहे डी एस एल आर कॅमेरा फोटोग्राफीचे सगळे बारकावे शिकूया अगदी सोप्या पद्धतीने रानवाटाचे ऑनलाईन फोटोग्राफी कोर्सेस मराठीतून नक्की सहभागी व्हा